असल मेरा यहाँ पे आपको ये समझाना जरूरी है कि आप मोनोपली के अंदर रेवेन्यू का उसको अलग से समझें देखिए बड़ी अहम बात है इस लिहाज से कि अगर मैं आपको एक रेफरेंस दूं अपने प्रीवियस टॉपिक से तो आपने परफेक्ट कंपटीशन में क्या देखा था कि एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म जो है वो अपने हर यूनिट को सेम प्राइस पर बेचती इसलिए पहला यूनिट बेचने पर जीरो वन टू थ्री उसका टोटल रेवेन्यू इस तरह बढ़ा कि पहले यूनिट पर दस दूसरे पर बीस तीसरे पर तीस तो इसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो कैसे निकाला आपने टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स तो आप देखिए टेन बाय वन टेन ट्वेंटी बाय टू टेन एंड थर्टी बाय थ्री टेन लेकिन जो इसका मार्जिनल रेवेन्यू था मार्जिन रेवेन्यू क्या होता है आता है उसे हम मार्जिन रेवेन्यू का नाम देते हैं अब देखिए आप जीरो से वन पे गए पहला यूनिट बेचा टोटल रेवेन्यू में क्या चेंज आया टेन हमने यहाँ क्या लिख दिया टेन तो मार्जिन रेवेन्यू पहले से दूसरे पे गए क्या चेंज आया टेन टू ट्वेंटी अगेन चेंज क्या आया टेन फिर आप टू से थ्री पे गए क्या चेंज आया टेन इसलिए मार्जिन रेवेन्यू थ्रू आउट टेन ही रहा उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा जबकि आप जब आते हैं मनोपली में तो मनोपली में ऐसा नहीं होता मनोपली में मनोपली सब यूनिट्स बेचता है तो वो मुख्तलिफ प्राइस चार्ज करने का अख्तियार रखता है चूंकि वो सिंगल सैलर है लिहाजा वो जब बेचता है चीजों को तो उसका टोटल रेवेन्यू एक रेशो से नहीं बढ़ता बल्कि उसका टोटल रेवेन्यू डिफरेंट रेशो से बढ़ता है इसलिए पहले पर अगर टेन है तो दूसरे पर एटीन तीसरे पर ट्वेंटी फोर अगर आप इसका एवरेज रेवेन्यू निकालेंगे तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स तो हो जाएगा टेन बाय वन टेन एटीन बाय टू नाइन ट्वेंटी फोर बाय थ्री एट तो इसका जो एवरेज रेवेन्यू है यानी इसकी प्राइस जो है वो सेम नहीं है डिफरेंट है जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में प्राइस क्या थी सेम थी और यहाँ पे प्राइस सेम नहीं है तो आप देखिए उसका टोटल रेवेन्यू जो है वो डिफरेंट रेट से चेंज हुआ है पहले टेन फिर नाइन फिर एट तो लिहाजा या आप यूं इस बात को छोड़ दीजिए यूं कर लीजिए उसका टोटल रेवेन्यू डिफरेंट रेट से चेंज हुआ है टेन टू एटीन एटीन टू ट्वेंटी फोर और एवरेज जो है हर दफा या प्राइस जो है हर दफा पहले से कम हो रही है ये आमतौर पर ऐसे ही होता है प्राइस लिस्ट कोई भी देखे हाई प्राइस आमतौर पे ऊपर और लो प्राइस नीचे तक जाती है अब आप आ जाते हैं मार्जिन रेवेन्यू की तरफ यहाँ मार्जिन रेवेन्यू जब आप निकालते हैं बात वही है चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेल ऑफ नेक्स्ट यूनिट अब यहाँ पे जब आप मार्जिन रेवेन्यू निकालेंगे तो देखिए पहले से दूसरे जीरो से पहले यूनिट पे गए चेंज क्या आया टेन अब आप पहले से दूसरे पे गए क्या चेंज आया टेन टू एटीन एट देन टू टू थ्री एटीन टू ट्वेंटी फोर चेंज क्या सिक्स तो पहले चेंज दस का फिर आठ का और फिर छ का लेकिन यहां मार्जिन रेवेन्यू सेम रहा हर दफा जो चेंज आया वो टेन का था कहा परफेक्ट कंपटीशन में लेकिन मनोपली में ऐसा नहीं होगा मनोपली में हर दफा कीमत पहले से डिफरेंट होगी यही वजह है कि यहाँ ए आर कर्व और एम आर कर्व यानी एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन रेवेन्यू मुख्तलिफ है मैं इनको जरा ग्राफ पे ड्रॉ करता हूँ इनकी शेप भी आपको याद हो जाएगी यहाँ हम रख लेते हैं रेवेन्यू और इस तरफ रख लेते हैं यूनिट्स वन टू थ्री वन टू थ्री यहाँ से थोड़ा सा स्केजल मिस करते हैं एक दो तीन चार पाँच टेन नाइन एट सेवन सिक्स अब देखिए जो आपका एवरेज रेवेन्यू है फर्स्ट यूनिट पे टेन सेकंड नाइन थर्ड पे इट इज एट तो मैं इसको यू ले जाता हूँ ये बन गया आपका इसी को आप इंडिविजुअल डिमांड कब भी कहते हैं तो इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी बनी जैसे कि आमतौर पे आपका डिमांड कब होता है जब आप मार्जिन रेवेन्यू को ड्रॉ करेंगे तो फर्स्ट पे टेन है सेकेंड और थ्री पे ये सिक्स है तो ये बन गया आपका इस तरह हर दफा जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा कि आप का जो 
ड्रॉ करने का तरीका कार होगा वो इस तरह से होगा कि आप इस तरफ रखेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट रख लीजिए इस तरफ आप यूनिट्स रखेंगे याद रखेंगे कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा होगा और मार्केट रेवेन्यू उसके नीचे आए तो ये हो गया इसके रेवेन्यू का आप इस क्लिप को बार बार देखिएगा ताकि आपको याद हो जाए और जो बच्चे परफेक्ट कंपटीशन को समझ के आगे आके इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तो बहुत आसानी से ये कंपैरिजन भी साथ याद हो जाएगा तो ये इसकी शक्ल क्यों इस तरह की है कम से कम ये आपको समझ आना जरूरी है आगे बढ़ने के लिए होप यू अंडरस्टैंड इट थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़